最近发生在中东的战争成了全世界的焦点。其实我就是那种，我特别想知道现在在发生什么，但是那个画面我真的是不不不忍心去看，但我完全不想去谈论战争。所以呢，我准备分两期视频来分别聊一聊以色列跟巴勒斯坦的经济。其实吧，巴勒斯坦都算不上是经济了，因为它连很多基本的经济框架都没有。这几十年吧。真的可以说被以色列压制的够呛。这个呢，咱们下一期会聊聊它是怎么回事。而以色列这边呢，单就经济的角度哈，它确实是一个很独特的存在。所以今天这个视频呢，也希望大家可以抛开对以色列或者抛开对犹太人的一些主观的看法，咱们就来一起看一看以色列的经济。巴以地区可以说是全世界最乱的地区。你可能以为以色列是这样的，但实际上的以色列却是这样的。它的人均 GDP 高达五点五万美元，你要再看它邻居们，什么土耳其、伊拉克、约旦，完全都不是一个数量级的。就算是土豪沙特都被它碾压，甚至超过了英国、德国、日本，直逼美国。它能做到如此陡峭的曲线啊，其实是一个非常特殊历史背景下的产物，所以我个人觉得挺有意思。那你说以色列的经济它到底都经历了什么？首先啊，咱们先快速的概览一下以色列的历史背景。现在以色列和巴勒斯坦的这一整块地区都叫做巴勒斯坦地区。这个地方吧，两千多年前的时候是被犹太人统治过，后来这两千年就经过了各种朝代的更替。到第一次世界大战之后，这个地区被英国人接管了。当时这个地方居住的主要是阿拉伯人，占了总人口的四分之三，而犹太人呢，大概占百分之十三。那时候呢，犹太人正好就兴起了一波复国运动，想要在这块地上建立他自己的国家。再加上后来欧洲发生了犹太人大屠杀，还有一些各种各样的政治原因吧，就导致当时全球各地的犹太人哗、啊、都涌向了巴勒斯坦地区。二十多年里数量翻了八倍。二战结束的时候，犹太人口已经达到了六十万，占了当地人口的三分之一。那你想这么多犹太人这么快速的涌入，那原来生活在那儿的阿拉伯人肯定就不高兴了，就导致这两边的暴力冲突不断升级。到了二战之后、啊，哈，英国人也管不住了，他也不管了，直接把这个烂摊子摆给了刚刚成立的联合国。哎，联合国想的很好啊，说既然你们犹太人跟阿拉伯人整天打打打，那不如就把你们分成两个国家，各管一块地。于是啊，联合国就通过了一八一号决议。具体怎么分呢？哎，咱们就这么分。你看这个分法就整得跟个拼图似的，怎么看也感觉不太靠谱，是吧？这个分割方案啊，犹太人肯定是非常高兴的，因为首先国际上就承认你可以建国了，而且还给了你这么大一块地，于是他们就欣然的接受了这个方案，在一九四八年宣布独立，原地建立了以色列。但阿拉伯人这边可是坚决反对的。你要知道哈、啊，以色列周围这一圈全都是阿拉伯国家，什么埃及、伊拉克、约旦、叙利亚、黎巴嫩等等这些阿拉伯国家，就在以色列建国的隔天就开始进攻以色列，打响了第一次中东战争。但没想到啊，以色列人是真能打，再加上国际上犹太人，包括美国的暗中支持，双方最后在一九四九年停火，以色列反倒控制了就比原来联合国画的跟拼图似的那个了更多的土地。战争当中有大概七十万阿拉伯人被迫流亡，阿拉伯人也管这次流亡叫做大灾难。而这次战争呢，也开启了以色列和周围这一圈阿拉伯国家延续至今的纷争。好，咱来看看这个时候以色列的经济了哈。他刚刚经历了大屠杀、二战，又是第一次中东战争，可以说他最不缺的就是敌人了。那你说这时候他手里有什么经济牌可以打呢？自然资源这边呢，你别看以色列也在中东，离那些石油大国像沙特、伊拉克也都不远，但其实它的自然资源是非常匮乏的，一直以来哈都是化石能源的进口国，直到二零一零年左右发现了一些天然气才有所好转，水资源也是非常匮乏。总之，当时以色列经济基本上就处在一个崩溃的边缘，属于那种非常非常艰难的战后重建。所以大家的目标呢，其实就是活下去。哎，不过实际上哈，以色列手里还有两张手牌，这个我刚刚故意没提，这可以说是改变他国运的两张经济手牌，两张金卡。不是美国人援助哈，那时候美国给以色列呢，就是那种最最基础的物资补给，不像当时美国资助韩国那么使劲儿。这两张金卡是什么呢？第一张就是战争赔款，来自德国人的战争赔款。一九五二年、啊，哈，西德跟以色列签了赔偿协议，就说在接下来的十四年里，西德一共要赔给以色列三十亿马克。这是什么概念？这就相当于那些年以色列 GDP 的五分之四以上。注意哈、啊，不是说政府收入的五分之四，而是全国 GDP 的五分之四以上。虽说那时候以色列 GDP 确实比较低吧，但就更体现出这笔赔款的重要性了。以色列就可以拿这些钱回到国际上去买物资啊，买基础生产材料等等。那它的第二张金卡就是新移民。以色列每年都有三到七万的犹太人进来，他们可不是空手来的哈，都是拖家带口把自己全部的家当财产都带到了以色列。就这部分财产，据估算哈，和德国的赔款是一个数量级的
，就这两张金卡哈，让以色列的刚刚建国那会儿就不愁钱了，年均 GDP 增速超过了百分之十，也发展出来了一些像样的产业。你比如说纺织业就变成了它的支柱型产业，也是第二大出口产业。而你知道它出口的第一大产业是什么吗？我跟你说啊，这可是以色列这么多年发展起来的一个全球领先的工业。我估计给你一百次机会，你都没有猜出来，那就是钻石抛光。现在世界上啊，三大钻石制作中心：比利时、印度和以色列。哎，这就是个小知识点哈、啊。而就在这一切都发展的顺风顺水，以色列都觉得要从战争阴霾当中走出来的时候，哗，当头一棒。一九七三年十月，以色列和埃及、叙利亚还有背后的阿拉伯国家又爆发了一场战争。这场战争可以说是双方有史以来最激烈、规模最大的一次战争。到后期啊，已经演变成了美国和前苏联之间的对抗。这个就是第四次中东战争，史称叫赎罪日战争。那这场战争为什么重要呢？我为什么要单独拿出来说呢？并不是因为单纯它规模大，而是因为它后续带来的一些影响。你想，中东那一众都是阿拉伯国家，都是石油土豪，他们就非常不爽美国公然支持以色列的行为，于是就带领着欧佩克对以色列啊、美国、英国、加拿大这些国家实施了长达一年的石油禁运。这期间，全球石油价格飙升翻了三倍，引发了全球第一次石油危机。接着六年之后的伊朗革命又引发了第二次石油危机，全球都陷入了非常严重的通货膨胀。你像美国、英国，那都是几十年以来最严重的通货膨胀。达到了百分之十左右，而以色列这边呢，他自己首先缺石油，而阿拉伯国家都对他进行石油禁运，那他们通胀压力就更大了。再加上他打仗花那么多钱，哪来的钱，对吧？只能是借债印钱。所以啊，他的通货膨胀在一九八四年达到了百分之四百五十，就说这物价每年都要翻四倍多，就跟现在委内瑞拉差不多。这种恶性通胀对经济来说肯定是毁灭性的打击。所以从赎罪日战争之后的十年，也被称作以色列失落的十年。哎，聪明点的小伙伴可能就发现了哈，它只叫失落的十年，而不是二十年、三十年。为什么呢？说明八十年代之后，以色列它就不失落了，就支棱起来了。这就要说到以色列一个非常关键的人物 ，Shimon p e l e s 西蒙·佩雷斯。这个人呢，可以说是以色列政坛一个非常传奇的人物。他可能并不是最高光的那个，但可以说是干的事儿最多的几个之一了。他一九二三年出生，这一辈子就一直活跃在以色列政坛上，就在国防部长、外交部长、财政部长等等这几个关键的位置上反复横跳。他比较出名的哈，就是外交方面的才能，成功的说服了美国和法国，从他们买了大量的军备。而就是从以色列那失落的十年开始哈，他前前后后当了三次临时总理，就每次一有点什么事儿，有需要人镇场子的时候，就哎，佩雷斯，请。你看八四年的时候，那个通胀都已经那样了，再不管的话，大家可能就要直奔百分之一千了。于是啊，佩雷斯作为救火队长，又成为了以色列总理。他上台之后，就立刻进行了一系列非常坚决的经济政策。再来看看哈，首先就是他非常严格的控制政府开支，限制政府借债。其次，他让以色列央行完全独立。当然，以色列以前央行也有哈，但多多少少呢。都得听政府。在佩雷斯这个改革之后、啊，哈，就是央行不是独立了吗？那你就不用管政府，你就一个目标，就是要控制通胀。你看，就这两条：限制政府开支，央行完全独立。熟悉咱们频道小伙伴应该知道，这都是非常聪明而且非常有效的控制通胀的办法。但你说那佩雷斯厉害在哪？就这个东西它难在哪？它难就难在得有人敢去提出来，并且能给执行下去。你就说要让政府大量削减开支，对吧？那你削减谁的？你削减谁，是不是人不给你急？所以这两件事儿、啊、哈，对以色列经济虽然肯定是好的，但短期在政府里边会面临着非常非常大的压力。这也是为什么这种紧急时刻啊，需要佩雷斯这老江湖出来镇场子，而这老先生也真是够狠，做事非常的果决。政府缩减开支，直接腰斩。这是八四年之后以色列的政府开支比 GDP 从百分之两百八三年砍了一半，政府债务从那之后也开始一路往下走。你看啊，咱看了这么多国家的经济，是不是很少发现那种九零年代之后政府的开支是越来越少，钱越借越少的？以色列央行这边呢，也直接把利率干到了百分之一百啊，来对抗通货膨胀。除了这两招哈，佩雷斯还说服了工会一起进行价格管制、工资限制，包括他让本币贬值，就更有市场竞争力。就这一套组合拳打下来哈，以色列的恶性通胀在短短两年内被打到了不到百分之二十，堪称奇迹，也为之后以色列经济发展啊打下了非常重要的基础。佩雷斯后来还在一九九三年促成了以色列跟约旦的和平条约，以及以色列和巴勒斯坦历史性的奥斯陆协议。虽说和平并没有持续很久，但是他对以色列的贡献还是非常大的。二零零七年，八十四岁的佩雷斯当选了第九届以色列总统，七年之后卸任，这位以色列建国一代的最后一人，这才结束了他长达将近七十年的政治生涯。
。好，咱们说回到八十年代的以色列经济哈，它不是刚刚压住通胀吗？这个肯定确实很牛，但是稳定它不等于发展，对吧？在咱们刚刚看那条曲线，并不是说央行独立、政府缺眼开支就能做到的。首先，以色列做的也是当时八十年代全球基本都在搞的，就是私有化、市场化，搞市场经济。那私有化肯定会释放大量的产能嘛，这个很常规。但是这对以色列来讲还不够，你要光自由竞争，你可能竞争不过其他国家，你还是得有自己的特色，有自己的杀手锏。于是。以色列选择的路就是创新。God brought us into a neighborhood that was surrounded by enemies, and because of that, the people of Israel had to be creative. We didn't have a choice. 你是不是一听就想说，嗨，哪个国家不重视创新？哪个公司不说自己创新，对吧？这个词儿早就被提烂了。哎，我跟你说哈，以色列对创新的重视程度，保守的说，确实不一般。以色列哈、啊、被称作叫做中东硅谷，它的人均创业公司数量世界第一，人均风投金额是美国的二十八倍。它在纳斯达克上市公司的数量也仅次于美国和中国。你说它是怎么做到的？其实最开始哈、啊，以色列政府他想法很简单，我就鼓励年轻人创业呗，对吧？我就给投钱或者免息贷款给这些创业公司。以色列政府就在九一年就搞了这么一大波投资。最开始哈、啊、还轰轰烈烈有模有样的，可是没想到没过几年，这些创业公司就噼里啪啦全死掉了。后来啊，以色列政府就问了一大圈，才恍然大悟，就是你光有初始资金不够啊，那后面还需要 A B C D E F G 轮啊，那也不能政府就一直往里塞钱，他自己手头也紧。况且政府他也没有能力去筛选出来这里边到底谁行谁不行，这也确实太难为政府了。所以后来他们就想明白了，就是我得建立一个特别好的营商环境，能持续不断的去筛选和投资这些好的创业公司，就需要带动整个投资产业的发展，那可能就。就需要国际上对吧？那些优秀的欧美公司来投资我们，带动我们，嘿嘿。<笑>你看，想的挺美是吧？你说吸引海外专业的投资人，哪个国家不想？可问题是什么？你像海外的专业投资人，那要求回报啊，对吧？一个比一个精。而你想想那时候的以色列，刚刚经历了恶性通胀，又到处是战乱的风险。况且那时候国际上像墨西哥、东南亚也都有大量的投资机会，那谁？闲着没事投以色列呀，对吧？说白了，你得拿出真的是足够的诚意，才能让国际上这些投资人把钱送过来。所以说啊，以色列政府经过了缜密的分析，在一九九三年推出了一个可以说是改变他国运的项目，叫做 USMA。这个词儿在希伯来语里的意思就是新的开始 （initiative）。政府就拿出了一亿美元的资金，其中两千万美元直接投资到一些高科技企业，剩下的八千万我分成十份建立了十只基金，每只基金的初始数额都是两千万美元。这里边哈，政府八百万美元占百分之四十，然后外资是剩下的百分之六十，一千两百万美元。那为了吸引外资，政府真是开出了优惠到爆炸的条件，就是你只要参加投资咱们这个 USMA 项目，如果赚钱了，你不光可以拿走你那百分之六十的收益，连我政府那百分之四十的股份你也可以给买下来，就我只收你一点利息。而如果投资亏钱了呢？政府可以帮你保本那对于海外投资人来说，这这这天上掉馅饼啊，对吧？政府他之所以下这么大的血本，他图什么呀？他肯定不是说为了那些投资项目的收益，而更多的呢是为了吸引海外这些优质的投资进来，来带动本国的投资产业和初创产业。俗话说得好，舍不得孩子套不着狼。以色列这么有诚意的 USMA 项目果然大获成功。当然，这里头还有一些时代背景啊、环境因素，肯定不能完全归功于政府。这我们一会儿再说。但结果是什么？就以色列整个的创业经济迅速被带动起来。之后哈、啊，政府又追加了第二期还有第三期的投资。就 USMA 一期那十个基金里边哈、啊，有六只年化投资回报率都超过了百分之一百，平均每年翻一番。那你想，海外投资人的消息那可是相当灵通啊，百分之百的年化回报率立马就吸引了。大量的投资人涌到了以色列来。一九九二年到两千年，以色列的 VC 基金数量从二十只涨到了五百一十三只，外资银行的数量从一家涨到了二十八家。现在哈、啊，以色列有超过六千家创业公司，基本上都是某个细分领域里边的那种高科技公司。而政府看到这个齿轮开始转动起来之后，真的就像当年承诺的一样，从九八年开始就开始退出卖出自己手里的股份。那说到这儿，可能有朋友就好奇了，对吧？你说以色列科技厉害，创业公司多，那我怎么感觉就没听过什么以色列的科技大公司呢？嗯来，我来给你举几个他典型的成功案例哈。比如咱之前讲英伟达那期的时候聊过，以色列的芯片公司 Mellanox 在二零二零年被英伟达以六十九亿美元收购。二零零七年，做自动驾驶的科技公司 Mobileye 被英特尔以一百五十三亿美元的天价收购。他们其实大部分哈都是那种 To B 的科技公司，就是几十个人研发出来一个特别厉害的技术，然后什么几亿、几十亿美金卖给微软啊、谷歌这种的科技公司。这也是为什么哈我们很少听说以色列公司的原因，因为就那些非常有潜力成为巨头的公司，很快就会被那种接近市场的巨头来买下来据为己有。再加上哈，你像以色列跟美国关系那么好。
好。那美国的巨头就非常喜欢买以色列的科技公司。你想，毕竟以色列它确实离市场比较远，就是我要自己发展 C 端，成本就比较高。而投资以色列的呢，都是那些专业的投资人，他们肯定不会跟钱过不去，肯定还是卖给大公司更划算。哎，就比如说前两年哈，以色列有个特别有名的 To C 端的公司叫 Waze， 做 GPS， 就有点类似于谷歌地图啊、高德地图这种软件。当时发展势头也特别猛哈，但后来就被谷歌以十三亿美元给买下来了。哎，双方也都很开心。当然哈，以色列科研能做这么强，政府也确实是下了不少功夫。最简单粗暴、最直接的，他是真舍得花钱。你看啊，这是各个国家科研投入比上 GDP 的比例，韩国高居第二哈，百分之五，而以色列百分之五点九，不光排在第一，而且跟韩国都甩开别人一大截。甚至哈，在这么个沙漠地区、严重缺水的地方，它农业还发展的贼好，它就自己搞出来了一个非常先进的灌溉技术。你们不都是喷水吗？哎，我就给你一滴一滴的浇灌，比你们都省水，而且这个作物长得还好。你看啊，刚才咱们说的，不管是 Usma 项目带动投资产业，还是政府的科研投入，它其实都解决的只是钱的问题。这里边还有一个很关键的问题，咱刚刚跳过去了。这个吧，其实也是我认为以色列经济发展它更底层的一个推动力，就是人。犹太文化吧，它有一些特点，比如说它很重视教育啊，很努力工作呀、啊，这个就跟咱们东亚文化都很像。所以以色列教育也非常的发达，就有很多好大学，吧吧吧，这个我们就不展开细说了。但是还没完，关键它跟很多东亚文化不一样的地方是什么？就是它的文化里还非常重视经商，它非常崇尚冒险，就是一个 risk taker。犹太人呢？你看他近两千年在基本世界各地都属于少数族群，甚至受到社会的排挤，所以他大多数时候就只能靠自己，自己经商也非常抱团就可能也只有这部分人才能慢慢存活下来。你可千万别小瞧了这个看起来好像虚头巴脑的这个犹太文化的力量。你比如说，就可能很多华人家里边从小就跟孩子念叨的是：哎呀，你要好好学习，将来之后找一个安稳的工作，我也不求你大富大贵，或者就是你要做国家栋梁啊，报效社会、祖国什么的。但是哈、啊，你要生活在一个犹太人的家里，你妈从小可能念叨的就是：你长大之后要去做生意，要去赚大钱，要低买高卖，低买高卖，千万别费劲巴力的去给别人打工。反正我之前有犹太同事就说，他妈从小就是这么给他灌输的。那你想，这种从小就潜移默化的熏陶。其实对一个人是影响非常大的，那这会导致什么呢？就是所有的人才、所有的精英都会把创业啊、经商放在他的首选名单里。当然啊，就这种利益至上的呃态度吧，可能确实会遭到很多人的反感。但他确实哈、啊，就是世俗意义上成功的人非常多。你比如说哈，二零一四年的时候，美国年薪超过十万人的比例是百分之十九，而犹太人里边年薪超过十万的比例达到了百分之四十四，这在所有宗教人群里头是高居榜首的。这还是在美国，那要放到以色列，你想犹太人好不容易可以抱团了，那他们这种想要赚钱、想要尝试风险这种欲望，再加上政府那么一助推，就会导致大量的社会精英都走向这条路，就会一蹴而就，一点就着，一发不可收拾。一，而且啊，这还不光是以色列现有的人才，就世界各地的犹太人都会持续不断的回到这个地方。以色列，我回归法里就说了，全世界各地的犹太人都有不被限制的权利，回到以色列这个地方，成为以色列的公民。说到这儿啊，还有个很关键的事件，就是九十年代初的时候，苏联不是解体了吗？这就导致哈那之后有大概一百万的犹太人陆陆续续的涌到以色列，占到那时候人口差不多百分之二十。而且这还没完，以色列它不光是新移民多，而且它真的是特别能生。你说我当时在美国逛街的时候啊，经常就能看见。一波犹太人，一个爸爸，一个妈妈，然后带着一排孩子，还推着一排婴儿车，然后他们就都戴着那个叫 Kipa， 就小圆帽。我当时就纳闷，你说这还够什么物？有什么购物体验？这不纯粹就在那儿遛娃吗？而且啊，还有还有个例子，就我刚开始工作的时候，我旁边是一个法国的犹太人，他家一共有九个孩子，全是他母亲带大的。我当时就表示非常震惊，然后他跟我说，这在犹太人里是很正常。但是我强调一下，我说的这是个个例，只是我非常震惊。当然不是说每家每户都生八九个孩子，咱看数据哈，以色列的生育率是三点零。就是说，平均每个女性要生三个小孩，这个在 O E C D 所有国家里边堪称是遥遥领先。大部分发达国家超过二的都没几个。你再看，这个是以色列的人口结构图，好家伙，如此完美的等腰三角形，如此雄厚的新生儿数量。说到人哈，咱稍微支出来一点，就以色列的犹太人，他其实也是分不同的派别，比如说世俗派、传统犹太人，还有那种极端正统的犹太人，他们信的也都不完全一样。这里边哈，这个极端正统的犹太人又叫哈雷迪，单从经济上来讲哈，给以色列也是带来了不小的成本，而且以后也有有可能是个隐患。这种哈雷迪，就是你走在大街上一眼就能认出来。男性就是一年四季都是一身黑，戴一个大黑帽子，然后黑的长外套、黑裤子，穿个白衬衫。他们主要就是去研究犹太的经典经文，就理论上男性是可以完全不工作的。所以以色列的哈雷迪有超过一半都是不工作的，就实在过不下去了，就女性出去上班赚钱，男的呢就继续研习经文。
，那你可想而知，他们的经济状况肯定非常不好，有大概一半以上的人都生活在贫困线以下，而且像他们在服兵役上还有减免，甚至完全都不用服，因为我得研习经文啊，对吧？而且关键是什么？就这个哈雷迪派，他从信仰的角度，地位在犹太人群里边还很高，就政府也不好管。从经济上，政府每年还要给他们拨款三四十亿美元的救助，专门资助他们去研习经文。而且这些哈雷迪人还特别能生，就咱们刚刚说以色列生育率高嘛，这哈雷迪人就是主力军，就他们一家基本都是五个以上的小孩。所以现在啊，哈雷迪占到以色列人口大概是百分之十，那估计五十年后这个数字可能会到百分之二十五，那之后可能就会有更多的人去研习经文。所以你看，就单从经济上来讲啊，哈雷迪确实给以色列造成了非常大的负担，而且他跟世俗派之间还经常会有点冲突，也是个非常棘手的问题。好，咱们再来说说一个说到以色列绕不开的话题哈、啊，就是他的战争和军事，包括美国的援助这部分呢，有点敏感，所以咱就依据一些客观数据来稍微讲一讲。首先，大家肯定好奇，美国人他到底帮了以色列多少？咱都知道啊，以色列是美国最紧密的盟友之一了。这个哈、啊、是过去七十年美国给以色列的军事援助和经济援助。你看啊，比如七八十年代，就中东打仗打最厉害那阵，也是通胀特别高的时候，美国一年就会给以色列超过一百六十亿美元的军事援助。而且不光是军事援助，因为那时候以色列它经济也不太好。所以从七五年开始，美国还在经济上大量援助以色列，直到两千年以后，就以色列自己这边经济上感觉也差不多立住了，美国就只剩下军事援助了。那每年也大概有三四十亿美元的样子。所以二战以后哈、啊，就这些所有的援助加起来，就说美国给以色列提供了超过一千五百亿美元的援助。当然这数还有说两千亿。总之啊，就以色列肯定是所有国家里边接受美国援助最多的国家。所以说，你说以色列成功全是靠自己，不靠美国，那肯定是不可能的。但也不是说就以色列打仗，然后美国在这出钱，以色列自己他也确实花了不少钱。你看啊，比如说二零二二年，全球大概每个国家是有百分之二点三的 GDP 花在军事上，美国肯定多一些哈、啊，花到了百分之三点五，高出一半。以色列呢，这个数字是百分之四点五。而你知道，就是七十年代中东战争打得最厉害的时候，以色列能花了多少吗？百分之三十，就一个国家每年百分之三十的产出，全都用在了战争上。你说这个对经济的影响得有多大？那你说后面这通货膨胀是不是就更可以理解了？那这钱肯定就是印出来的，借出来的嘛，对吧？这么大的战争投入，再加上美国的军事援助，也确实让以色列哈在军事方面吃到了一些红利。你比如说他自己的武器慢慢发展起来了，那就变成一桩生意，他就开始全世界卖武器。你看这个是以色列的武器出口。两千年的时候是二十五亿美元，到二零二零年已经涨到了八十三亿美元，最近两年又暴增，二零二二年更是达到了一百二十五亿美元。这个以色列具体军事哪厉害，咱就不细聊了哈，也不是我的长处。但是单从宏观经济的角度来讲啊，有一个这么大的武器产业，它有个什么好处呢？并不是因为它大，毕竟一百多亿的出口在总出口里边也就占不到百分之十。关键哈、啊，就这个武器产业、军事产业，它是一个逆经济周期的产业。你想哈、啊，一般世界越不太平的时候，那经济肯定越不好，而大概率不太平，这以色列肯定也不太平，就以色列经济它可能就更不好。可同时呢，不太平的时候，它的武器产业可能就卖得更好。所以就这种极强的逆周期行业，可以帮助以色列对冲掉它这种极大的地缘政治风险带来的经济波动。你比如说最近两年，俄乌战争、石油危机、经济不景气，哎，以色列的武器卖得贼好。当然，最近他自己打仗，那就另当别论了。总之啊，这个军事产业对以色列的帮助，可能没有很多人想象的那么大，但也确实不小。而且我跟你说哈、啊，以色列的军队恰恰是他高科技产业发展的一大支柱。这就说到他军队里边一个非常独特的部门，叫八二零零部队 （Unit Eighty Two Hundred）。你要知道啊，就以色列军事里边这个情报部门是世界闻名的，而它这个情报里边一个非常主要的分支机构就是这个八二零零部队。情报部门嘛，它干的事儿可能就跟黑客有点像，就你得在全世界的互联网里边大量的去搜集情报。不过啊，就是他怎么去挖情报，这不是我想聊的。关键我想说是它里边这些人，你想情报工作可以算是一个国家的最高机密了。就服役期间，这些人的身份肯定都是极其保密的，他们在军队里的那个照片都得换脸。但你知道吗？就这个部队里的主要人员。基本上都是十八到二十一岁的小朋友们。What? 这个部队哈、啊，大概是几千人的规模，就是每个人进去服几年，然后就出来，这个像流水席的制度。所以呢，他就慢慢其实形成了一套非常严格，也是非常完善的筛选机制。基本上啊，就是在全国的高中生里边，经过那种年度或者半年度的测试，去筛选出来最厉害的那波人。当然必须得是犹太人，甚至哈、啊，他们还有一种机制，就提前去锁定一些特别优秀的天才，就是去找一些那种十四、十五岁的有潜力的人，然后给你进行一个三年的特别培训，就教编程啊或者一些黑客的基础知识。那你想想哈、啊，这个精英的八二零零部队。
退役下来的校友都能有上万人，这些人智商就不用说了，关键还接受过军事化的管理培训，还形成了一个非常有凝聚力的群体。这帮人在科技圈地位是非常高的，而且你想，他们退伍的时候才二十出头，就会成为各个行业的精英。这里头很大一波人，哎，就去创业了。所以你别看他们人虽然不多，但是创出来都是那种非常厉害的科技公司。你比如说比较有名的，像咱刚刚提到的那个被 Google 买的 Waze， 还有一个非常有名的做网站的公司叫 Wix， 这个是在纳斯达克上市的，就他的创始人也是8200出来的。总之哈、啊，就是这个8200部队，它不光是个简单的情报部门，也成了以色列一个人才筛选和人才培训的机制。其实我们在新闻里，包括今天咱们分析了很多经济啊、数据，就你看到的可能是谁打谁，谁和谁联盟，就感觉像是一场军事博弈。但你在查资料的时候，能看到很多现场的视频啊、采访啊、照片这种，你真的能从他们的话语和眼神里面看到他们的那种无奈，还有无助，甚至是仇恨，就真的是一种说不上来的难受。你能理解两边确实是国仇家恨，但是对于更多那些无辜的平民百姓来讲，我只能说，希望和平能早日到来。